Yo vivía los caminos que Dios desde yo Deus abençoe você que está conosco neste momento, rezando, todas as mulheres de Deus, todos os homens de Deus, que bom iniciarmos a presença de Nossa Senhora, que é o modelo perfeito de mulher de Deus, e poder proclamar tudo posso de Deus, na presença de não importa a dificuldade, não importa o desafio, se estamos na presença de Deus, tudo podemos, que bom, Ana, na presença Mulheres de Deus aqui com o Padre, que bom, que Deus abençoe e proteja a vida de cada um, as que estão aqui conosco, as que nos acompanham agora. Eu convido a você agora, mulher, para agora essa as mulheres possam também estar conosco, rezar conosco. Nós queremos nos colocar diante da presença da Mãe, diante da presença de Deus, diante da presença do Espírito Santo de Deus. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que nos acompanha. Deus abençoe, nós acolhemos aqui a Gisele conosco, Deus abençoe, Gisele. boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, meus irmãs que estão aqui, boa noite, mulheres de Deus e homens de Deus também que nos acompanham, sejam todos bem -vindos. tem muito para cá, tá, Priscila, mulher de Deus que está aqui conosco, boa noite, Priscila. Boa noite, Gisele, boa noite a todas as mulheres acompanhando os homens. E aqui nós queremos também acolher a Gabi Bueno, Geralda Martins, a Flávia Gonzaga, Vivi Carvalho, Mulher de Deus, seja a Aurélia, Renata dos Santos também, a grande Mulher de Deus, minha irmã, Eva Ferreira, Ana Paula Bastos, Fátima, minha mãe, a minha mulher de Deus, grandes intercessoras na minha vida, o Alip, a Carla Fuscaldi, sejam todos todas bem-vindas e vocês que brilhem aí conosco para que mais mulheres, mais homens, mais pessoas 
possam se entregar de acolher a nossa irmã. Bem-vinda, Fran. Obrigada, Priscila. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Padre, sua bênção, Gisele, os nossos irmãos da, da música. E agora, compartilhando a live, nós queremos que o Espírito Santo ele possa alcançar a vida. Se você quer abençoar uma pessoa nesta hora, neste domingo, dia do Senhor, possa agora abençoar essa, essa live. Que o Espírito Santo possa nos abençoar cada um de nós. Que nós possamos dar a Deus toda a liberdade de estar na presença de Deus. O Túlio, com a sua família. Deus abençoe, seja bem-vinda. Obrigado. Obrigada, Pai. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. A Isabelle conosco, rezando. Boa noite a todos que estão. Deus abençoe que sejamos acolhidos no coração da mãe. A mãe que nos acompanha, que está junto de cada um de nós. Eu convido a Gisele para poder ter uma hoje, e hoje de modo muito especial. Além de ter essa participação especial de todas essas mulheres de Deus aqui com o Padre, nós queremos estar na presença da mulheres no querer de Deus, mulheres na vontade de Deus. E nós precisamos entender que o querer de Deus, parte de Deus, não anula, mas nos leva à perfeição. E o exemplo disso é a história de Nossa Senhora, que vai ser proclamado hoje, que nós possamos compreender. Pensa, né, Padre, né, menina? Nossa vontade, não é verdade, mas a vontade de Deus leva a nossa vontade e os nossos sonhos à perfeição. Encontra com o querido de Deus. Uhum. Quando os nossos sonhos não são nossos, são de Deus. Quando o sonho de Deus encontra, de Deus acontece. Seja bem-vindo. Acolhemos aqui a Eveline Fialho, rezando conosco, a Rosa Maria, a Maria Arantes, a Ana Letícia Bar Eli Brum, boa noite, Deus abençoe Daniel Rodrigues, a Júnia Lima a Anitta Almeida a Maria do Socorro a Maria Arantes, a Giovana Santos a Inês Mafa, Valdiene Deus abençoe quero colocar também todas as mulheres que me pediram oração durante essa semana a Juliana a sua filha né, que fez dois aninhos a Iraildes, todas as mulheres que me pediram oração, eu já coloco aqui na presença do Senhor e já peço a você agora, mulher, que olhe para a imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora é o de mulher, que fez mulher que se colocou na presença do Senhor e o interessante é nós vermos que quando o um anjo visitou Nossa Senhora, ela se... então eu peço a você olhe para a imagem de Nossa Senhora e peça a ela que esse mesmo carisma que ela tinha de estar na presença de Deus, na presença do Deus, aquilo que você traz no seu coração, mulher, eu te convido agora a entregar nas mãos da Virgem Maria, para que ela, neste momento, interceder por você junto a Jesus. Porque aquilo que o Senhor quer realizar em sua vida é muito mais do que aquilo que você quer, do que você deseja. Se nós desejamos tanto Quantas vezes nós queremos almejar tantos sonhos, mas nós não perguntamos ao Senhor se ela foi fiel ao Senhor, ela foi fiel ao sim que ela deu a Deus. E diante de Deus, fiel de pé, mesmo no momento em que todos achavam que ela estava destruída por dentro, mas aos pés da cruz, firme. Porque ela sabia que daquilo Deus faria um bem maior. Por isso eu te digo, mulher, importa o que você faz neste dia. Porque isso que você traz em seu coração, essa causa já está nas mãos de Jesus, estando muitas casas. Nossa Senhora está entrando em muitas casas onde mulheres se sentiam sozinhas, sentiam fadigadas. E agora, neste momento, você olhou para a imagem de Nossa Senhora e fez com que o seu olhar atingisse de Maria. Nossa Senhora agora quer te acolher. Nossa Senhora já está te acolhendo, acolhendo a sua família. Acolhendo você. Maria permanece com você, mulher que está deitada, chorando e dizendo que sozinha, você não sente a presença, os sonhos foram destruídos, não, 
Seus sonhos não foram destruídos, os seus sonhos estão sendo reconstruídos pela Virgem Maria. Pelas mãos da Virgem Maria e a imagem que o Senhor me dá é de rosas. Rosas florindo, botões estalhadas, mas neste momento o seu coração se abre. Rosas se abrem na sua vida, mulher. E aquilo que é desejo de Deus, não são de Deus, vão florescer na sua vida. Porque Nossa Senhora entrou na sua casa, entrou na sua vida. Não se sinta mais sozinha, mas se sinta acolhida por Nossa Senhora. Imagine agora, mulher, nos braços de Nossa Senhora. Faça imagine nos braços de Nossa Senhora. Imagine você abraçando Maria, Maria te acolhendo. Imaginou nos braços de Nossa Senhora porque você queria estar abraçada a sua mãe. E você não tem mais a sua mãe. Você sente da presença da sua mãe, mas neste momento Nossa Senhora te acolhe, Nossa Senhora te abraça, que não se sente a sua mãe, vocês já tiveram várias desavenças, e neste momento Nossa Senhora te acolhe como filha, carrega, porque é isso que ela faz com os seus filhos que confiam na sua presença, Nossa Senhora te olha nos olhos, mulher, e a imagem que eu vejo de Nossa Senhora enxugando as suas lágrimas e sorrindo para você, dizendo que esse tempo de angústia e você é pressão. Você também, mulher, nesse momento é acolhida por Nossa Senhora. Todo você traz em seu coração, você traz em seu peito neste momento. É colocado nas mãos de Nossa Senhora. E você verá que essa depressão sozinha, você não é são sozinha. Nossa Senhora caminha com você. Você, mãe, que neste momento está passando por um momento difícil, Nossa Senhora, ela escuta a sua oração. Nossa Senhora está com você na sua casa. Você verá Nossa Senhora te conduzindo, como se relacionar com o seu filho. E o que Nossa Senhora coloca no meu coração é que você tem que parar de brigar. E os filhos, você tem que... Nós falamos, falamos e falamos e não deixamos o outro expressar. É necessário agora você deixar o seu filho expressar. E na hora certa, você terá a sabedoria para falar com o seu filho, mulher. É o que eu sinto, Nossa Senhora, entrando em muitas casas. E filhas. E também mulheres sentindo cheiro de rosas, cheiro de flores na sua casa, mulher. É a presença da mãe na sua família, no seu colo. Sobre o colo
você agora a pedir o Espírito Santo sobre você, mulher. Maria está estável. E nesse dia em que nós rezamos, pedindo ao Senhor a graça e a parte dele, é pelo Espírito Santo de Deus que nós conseguimos fazer a vontade de Deus. Pede a Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa. Pede o Espírito Santo sobre o seu coração. Tantas vezes em que é, vem trazer calmaria. Peça o Espírito Santo agora que venha colocar em ordem aquilo que está fora do lugar, aquilo que está confuso. Você, mulher que vive num relacionamento abusivo, e o Senhor vem dizer que é para você, não é isso que o Senhor quer para você. Você sente uma dependência afetiva muito grande dessa pessoa que está usando a tantas coisas. E hoje o Senhor está dizendo que essa não é a vontade dele para você. O Senhor está dizendo para você. Ele, e que você não precisa buscar em homens aquilo que está nele, sujeitar muitas coisas, a tantas situações que você até mesmo se envergonha, porque Deus te ama, por força para romper com esse relacionamento que tem te deixado cativa. Você mãe Que precisa ordenar as coisas Dentro da sua casa Você perdeu a sua autoridade Em casa Se mais Você até partilhava isso Com uma pessoa Eu não sei o que fazer Porque o meu filho não me obedece Assuma a tua autoridade De mãe na sua casa Você tem permitido Tantas coisas Você tem se calado permissibilidade com que você tem tratado o seu filho tem feito com que ele não te respeitasse o santo agora que te dê essa autorante mulher vem Espírito Santo sobre nós vem Espírito Santo sobre cada mulher que vem nos levar nos conduzir à vontade de Deus que primeiro é a nossa santificação a palavra de Deus lá em primeira vontade e respeito é a nossa santificação e quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus às vezes nós queremos ter tantas coisas qual é a vontade de Deus para mim? E o Senhor está dizendo hoje, primeiro, é a sua santificação. E no santo, muitas vezes, é viver, às vezes, é romper com aquilo que nós sabemos que não é a vontade de Deus para nós. E é o Espírito Santo que nos mostra aquilo que nós precisamos romper, aquilo que nós precisamos deixar para que a nossa vida, mulher, te pedir o um Espírito Santo que te mostre nessa noite, durante essa live, durante a adoração, toda precisa deixar ver para que a sua vida esteja no centro da vontade de Deus, para que você possa experimentar a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, nós só conseguimos a plenitude na nossa vida quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Santificação, então nós precisamos romper com tudo aquilo que não convém, com tudo aquilo que nos afasta de Deus, mas não é pela sua força, vem o Espírito
Cada vontade de Deus. Cada vontade de Deus. sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, tudo aquilo que precisa de nós, para que a Tua vontade seja realizada, Senhor. Nós te entregamos toda a depressão, todo o sentimento de incapacidade, esse sentido como um lixo. Você não tem conseguido se olhar, se ver. Você tem fugido de você. Você que tudo para cima, de desistir de sumir deixa o Senhor agora envolver o seu coração filha para cima não é desistir mas é se julgar aos pés do Senhor se lançar nas mãos daquele que pode mudar todas as coisas aquele que é capaz de refazer de te dar toda a esperar tudo aquilo que você tem enfrentado como se estivesse sozinha deixa Deus agora te acolher Deixa de receber o seu coração. A dificuldade de lidar com contrariedades. Deixa o Senhor agora envolver o seu coração. Dúvidas na sua vida, relacionamento, ao seu futuro, os medos. Como se você não conseguisse ver um caminho. Deixa o próprio Senhor direcionar você. Você é filha que está rezando conosco. Você tem trago o sentimento de uma paz. Seja livre em nome de Jesus de todo esse pensamento de morte. Esse desejo de morte. Seja livre em nome do Senhor. Sua vida não tem valor. Que ninguém sente a sua falta. Que ninguém te percebe. Seja livre. Você é mãe. Tendo um sofrimento tão grande. Pelo cuidado com a sua filha. Sua filha está enferma. E você tem assumido as responsabilidades sozinha. Você tem feito tudo e não tem visto melhoras. Sua filha está com depressão. E você tem vivido um sofrimento intenso no cuidado. O Senhor vem cuidar de você. O Senhor vem cuidar de você. Vem levantar você. Vem fortalecer você. Receba essa graça. Receba essa graça que vem do Senhor. E a sensação que você tem, o que você tem experimentado, é, a boca, é o coração que desparta, que dá um gelo no coração, no corpo. É o Espírito Santo que vai desejando ocupar o espaço. É o Espírito sobre a sua cabeça. É o Espírito Santo que quando você toca com a sua mão, você é capaz de sentir. É Deus que está aí. É Deus que está aí. Aí, nada a habitar. Então eu convido você a dizer, vem Espírito, vem Espírito reinar no meu coração, vem Espírito das promessas, vem Espírito de Deus, feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu peito, comece a pedir, Espírito, vem Espírito sobre a nossa vida, clame mulher, diga ao Espírito Santo, vem Espírito sobre a minha vida, vem Espírito sobre a minha vida, vem Espírito sobre a minha vida. 
Espírito sobre as minhas causas. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, para continuar a caminhar. Eu sei, Espírito Santo, que os Espírito Santo, eu pensei em desistir, mas quando eu te clamo, você vem em auxílio as minhas fraquezas, as minhas indecisões. Muitas vezes desistir, você quer desistir, mas agora o Espírito Santo vem avivar a sua fé. O Espírito Santo vem avivar a sua vida. O Espírito Santo vida nova. Você por essa água viva que está sendo derramada em muitas casas em muitas casas aonde aonde estava reinando o desamor aonde falta da presença do Senhor, fazer morada na sua casa, mas ele vem fazer morada na casa do seu coração, porque é aí que ele quer fazer morada é fazer presença e quando nós deixamos o Espírito Santo habitar o nosso coração quando nós deixamos o Espírito Santo transformar a nossa vida fazer a vontade somos livres para fazer aquilo que Deus quer por isso, você que hoje e no ato de pé, que é o que o Senhor me mostra, eu vou ficar de pé e eu vou toca a nossa vida, nós nos colocamos em movimento para fazer aquilo que é vontade de Deus porque quando o Espírito Santo toca a nossa vida, nós somos transformados para que Deus venha realizar aquilo que é vontade de Deus na nossa vida, aquilo que é vontade dEle na nossa vida. Nós nos sentimos cair, porque é isso que o Espírito Santo me mostra. Muitas casas onde mulheres, onde homens estão para baixo, estão vida, mas o Espírito Santo, Ele vem, Ele faz morada, Ele vem numa atitude de nos levantar, de nos fazer aquilo que é vontade de Deus. Por isso, não é apenas mulheres que estão vendo essa live, mas são homens também que estão se sentindo traídos pelas suas esposas, traídos pelos seus amigos. Tinha tão vazio, mas o Espírito Santo vem trazer um fogo novo. É isso que eu sinto, um fogo, um ardor no Espírito Santo fazendo morada na sua casa. Pensamentos suicidas, o Senhor coloca no meu coração. Quantas pessoas com pensamentos suicidas, o Espírito pousa sobre a sua mente e tira tudo aquilo que o inimigo, que o, mali que o maligno colocou na sua mente. O maligno nesse Espírito Santo, muitas mulheres que estavam pensando em desistir dos seus casamentos por terem encontrado com o WhatsApp, estavam com os homens, mas neste momento o Espírito Santo vem abrindo a sua mente para que você retorne, que você se delete esses números, essas pessoas com quem você tem conversado, mulher, e que você retorne a sua vida com o seu marido, esse marido que você colocou, esse marido faz tudo por você, e você está insatisfeita, mas o Espírito Santo agora, ele queima o seu coração, mulher, é o seu coração, seu marido, você não terá mais conversa com outros homens, o Espírito Santo também está visitando muitos jovens que estão vindo do seu quarto, essa live, e você é usuário de drogas, o Espírito Santo agora te diz, jovem, com o seu pai e pedir ajuda para sair dessa situação que você se encontra, o Espírito Santo ele quer coração e você sente os sábados quando você sente as suas mãos soarem o Espírito Santo te tocando você quer sair dessa vida mas não sabe como mas o Espírito Santo te deixa para você para que você converse com seus pais pedindo ajuda e seus pais lhe darão a ajuda necessária ele do lado da cama debruçado, passando a mão sobre a cabeça, em sinal de queimação aquilo que a irmã falava, que há homens que eles querem se levantar, vai levantar você. Pessoas que eram de muita unção, pessoas que tinham gosto por viver uma vida em Deus, mas você deixou-se contaminou com a daqueles que estavam por pé, mas o Espírito Santo ele vem reavivar, porque Deus ele é um Deus vivo, um Deus que caminha, um Deus que marcha, um Deus que é valor, e ele para ser avisado pelos inimigos, e é aquele que está do teu lado agora, e é aquele que está junto de você, dizendo para não desistir, tomar remédio, para não acabar, levantar,
dando a promessa dele Não importa se é por meio de um celular, de um computador, de uma TV Deus, ele é fiel Distância, se você Enquanto a nossa irmã rezava, era aquilo que nós não colocava. Era um filho que ele tinha saído se rapaz de casa. Nossa Senhora diz para você, joelho, ver lábios. Enquanto você clamar, Deus vai justificar. Porque Deus não se deixa vencer, mas Ele é um Deus vivo. Levante o Espírito Santo sobre as realidades de tantas mulheres que têm uma convicção errada a respeito do que é um homem a Deus, do que é um Deus te deu o melhor E o melhor está sendo derramado Ele me dava imagem de ungido Ungido porque o Espírito Santo te capacita E Ele te dá a justa medida Daquilo que você precisa Então pede Pede mais Pede mais Pede muito mais para Ele O Senhor toca em um homem que está desempregado e você estava pensando em tirar a sua vida Você estava pensando em tirar a sua vida Porque você já está Porque não está tendo como colocar alimentos dentro de casa Mas o que o Senhor diz, homem É que Ele proverá na sua Proverá o Senhor não te deixa sozinho Você não está sozinho, homem O Senhor irá colocar Uma pessoa na sua vida Que irá te Confie nisso que o Senhor está dizendo Para você, não se desespere O Senhor olhou A sua O Senhor olhou A sua causa E Ele colocará Uma pessoa que irá Te ajudar E você terá aquela pessoa Cita. Você trabalha e você tem tido um medo muito grande de perder o seu emprego. Muitas pessoas têm pagas. O Senhor vem dizer para você nessa noite, homem: Eu mesmo te dei este emprego. Não tenhas medo, você não vai ser muito grande dentro da sua casa. O Senhor está te dizendo: Retira todo esse medo do seu coração, porque fui eu mesmo que fiz emprego. E o Senhor também levou essa atitude de nós nos levantarmos aqui. Você também se levantou, mulher, na sua casa. Você era uma mulher de oração. Você sustentava toda. E você deixou de rezar. Você deixou de buscar o Senhor. E hoje você está acompanhando essa live. De mulher de você. Tá. Você também está se levantando novamente como uma coluna na sua casa, como uma mulher de fé. Você vai voltar a sua fé, sustentar a sua casa com a oração. Porque hoje mesmo, pela força do Espírito Santo, nessa sua atitude de se levantar, o próprio Espírito de Deus te ergue E não somente você, mulher Toda sua família se levantará diante de Deus Toda sua família Eu prometo que família se levantará diante de Deus São várias realidades E a maior realidade espiritual é atormentado a mente de Deus O que o Espírito Santo ele quer É dar uma voz de autoridade Para que sejam livres Todas as mentes de tantos reais, aonde somente aquilo que quer reinar é o espírito de morte. E eu peço ao Pai para que ele possa fazer essa oração diante de toda a realidade que tem, atormentado a mente de homens, mulheres, pessoas idosas, jovens, crianças, gerar o espírito de morte. Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor. Na autoridade de cada casa, cada lar agora que nos acompanha, Senhor, essas nossas filhas. E pelo poder do Teu Santo Nome, na autoridade sacerdotal que me foi dada, Senhor. Todos os espíritos retirados, Senhor. Na autoridade do Teu Santo Nome. Todas as forças espirituais que superam, Senhor. As nossas forças estão agora na autoridade do Teu Nome, Senhor. Pelo poder do Teu Santo Nome, pelo poder de Tua Cruz, Senhor. Pela presença do Espírito Santo que em cada casa, que envolve agora cada realidade, cada família, cada mente, cada pensamento, cada sentimento. Eu proclamo livre pelo poder do teu nome, de todo espírito de morte, 
de todo espírito de suicídio, toda forma de perturbação na mente, toda forma de opressão no senso, seja livre em nome de Jesus, eu ordeno que bata em retirada todo espírito de morte, todo pensamento que não tem mais jeito todo pensamento de derrota de miséria que sua vida não tem mais jeito, todo pensamento indo agora em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus desça sobre você sobre a sua casa, sobre a sua família, peço a proteção livre toda autoproclamação seja quebrado agora em nome de Jesus, de toda presença espiritual que vai embora em nome de Jesus que desça sobre a sua vida a força do Espírito que é vida, que é vitória em nome de Jesus Cristo eu, pela imaginação da Virgem Maria seja livre de todo espírito de morte de suicídio em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Espírito Santo Coloca a mão no seu coração e canta isso. Vem, vem Espírito, vem. Vem Espírito, vem que o nosso coração. Vem Espírito, vem, vem queimar. Nós convidamos a Fran, que vai partir a palavra, a Sagrada Escritura, buscar na palavra de Deus a verdade, a verdade liberta. A oração nos força, nos coloca na presença da espada do Espírito, que traz a libertação, que traz a graça, e que essa verdade revelada lançar o nosso coração e nos trazer a vida que vem de Deus, a verdade que vem de Deus. O querer que vem de Deus. Nós nos abrimos a Santa Palavra. Nós vamos pegar lá o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículos de 26 a 38. São Lucas, esse momento mais que especial, onde nós invocamos a presença da Virgem Maria, a presença do Espírito Santo, que os dois se tão juntos, tão essa mesma presença que a palavra vem confirmar nessa noite para cada um de nós. A palavra, capítulo 1, versículo 20, palavra, mas enquanto você pega, depois você pode marcar. Eu convido você a prestar bastante atenção. A experiência diz o Senhor para nós. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para um chamado casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou, não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu seio, filho. E o chamará, será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reina para sempre, nada não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu, o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra, por isso, o ente santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel concebeu um filho na velhinha neste mês para aquela que chamavam de estéreo para Deus com efeito nada é impossível eu sou a Senhor faça-se em mim segundo tua palavra e o anjo a deixou palavra da salvação glória a vós Senhor receber essa palavra 
O que o Senhor ele trazia de forma muito clara é o quanto Ele está na palavra cuidar. Nós, do cuidado de Deus, Ele é concreto, Ele é real. Essa palavra cuidar, no sentido de Deus cuida, no dicionário a gente vai entender que cuidado quer dizer o gastar o pensamento com algo, dar no sentido de tudo ali para si. Essa mesmo sentido de cuidado é o sentido que Deus traz sobre a vida desta menina que é Maria. Nada, nada na igreja, se você for ver, para cada dia do ano vai ter um título de Nossa Senhora. Em sinal de que nós amamos, porque Deus amou ela primeiro. Nossa Senhora foi em cada detalhe, cada detalhe na vida dela, ali estava o cuidado. Era Deus que inteiramente o pensamento, era Deus que inteiramente responsabilizava pela vida daquela jovem. E o que o Espírito Santo ele colocava no meu coração é que a história de Maria é a história delas. Porque a história de Maria é uma história que parece perfeita diante de alguém que teria tudo para dar certo, que não tem defeito nenhum e que parece que Deus colocava cada passinho. Mas eu posso lhes garantir que o caminho que Deus quer fazer conosco nessa noite é o caminho de demonstrar que Ele tem cuidado e que o cuidado está em todos os detalhes. E que existem pessoas que querem estar agora no cuidado de Deus, porque o cuidado de Deus, ele passa pela liberdade. Ele sempre envolve a nossa liberdade de nos deixar ser cuidados por Ele. E essa decisão e que fez com que tudo fosse a mão, a providência de Deus. Mesmo quando era em olhos humanos. O diferencial não era falar que a ah, Deus escolheu ela e pronto. O diferencial era ela decidida para cuidar. E a experiência que Deus ele traz para nós nessa noite é de que nós queremos, precisamos fazer o que é a nossa liberdade. Nós não deixamos Deus cuidar da nossa história. Agora Ele quer cuidar se você se decide com que Ele e dos pensamentos que Deus tem ao seu respeito. É deixar com que Deus se responsabilize, claro. Tem a de que o Espírito Santo possa guiar, conduzir a nossa vida. Quando eu orava, de tantas mulheres que hoje param na sua vida e dizem, eu não deixei com que Deus cuidasse. E aí eu passei em França, aonde ao mesmo tempo a ser amado por Ele, eu passei por situações aonde muitas enfrentam, assim como dizia a irmã, a imagem que o Senhor tem as costas roxas, roxas, de tanto apanhar, pelas realidades. Quantas mulheres na questão vão dizer, mas eu não quis, são a questão de tantas mulheres que não se posicionavam com relação a serem mulheres de fato. E a imagem que ele trazia mesmo pela vestimenta. Entendiam que ela, quem elas eram de fato, primeiro pelo corpo. E tocar. E estar na isso É se deixar, eu me permito, Deus vai cuidando de cada detalhe. E é verdade que eu vou me tornando mais mulher de fato com quem eu re... Porque quando nós vivemos uma experiência com Deus, não quer dizer que nós vamos falhar. Porque foi a experiência de muitas mulheres jovens. Às vezes por uma questão de moral, elas viviam, tinham da família esse preceito. Às vezes nem era por questão daquilo que deu o da castidade. Mas por nada, elas não se entregavam. Mas mediante aquilo que são as realidades, elas saem da presença de si cuidados de Deus, de deixar entrar os pensamentos dele de Deus nelas e acabam caindo é aí onde muitas pensam é matrimônio não dá certo, isso aqui não vai para frente, e aí você vai percebendo que não é que Deus se afastou é que na sua liberdade Deus é e o cuidado de Deus é extrema liberdade, não há cuidado verdadeiro se não houver uma decisão livre de estar com Deus Ali, um amor sincero, 
E é isso que Deus vem te chamar. Se você estava num caminho, numa vivência, que você considerava isso que não, Deus não tem olhado. Lá, o cuidado de Deus na sua vida. De tantas pessoas que também recebem livramentos, porque querendo ou não estão em relacionamentos. Essa presença que exige dependência da pessoa certa, no caso, Jesus, claro, mas na pessoa de Jesus, convida a revermos cada passo, cada trajeto. E a experiência que Deus convidava era justamente de dizer o contrário. Se você precisa tomar uma decisão, se você quer estar no cuidado de Deus, se você quer realmente deixar com que Deus se responda aos sonhos, os seus projetos, você vai precisar tomar uma decisão para depender literalmente de Deus. Para ter de frente vivido. Com tudo aquilo que você julga que é certo, que é a verdade máxima. E o Espírito Santo vai dizer que não é bem assim. Essa é a experiência que Deus quer convidar você. Para que o Espírito Santo ele possa ser pleno em tudo que você faz na sua casa, no seu trabalho. Exige uma decisão de liberdade sua pessoal para que você dependa de Deus Nossa Senhora dependia de tudo só que mesmo todo mundo que vai dar um passo na fé, ele vai correr vários riscos, o risco de Maria, claro, era o risco de ser abençoada e condenada mas parece até uma loucura mas quem depende de Deus é bem à vista dos outros tido como louco essa mulher é louca às vezes, filho, é depender de homem? Essa mulher é louca acreditar que ainda existe essa questão de casar na igreja? Isso é ritual? Isso daí que vai namorar, que isso vai produzir fruto? Ah, essa mulher fica achando que ela tem mais de dois filhos. Ah, isso aí é louca, só pode. Se Deus me ele, tampouco eu vou colher e receber aquilo que Ele quer realizar. Se é para ser de Deus, seja dele por completo. Se é para ser de Deus, é preciso você entender que pais, mães, irmãos, filhos morrem. Esposo morre, esposa morre. Todo mundo um dia vai. Mas quem é que pode tornar isso daqui? É quem se responsabiliza. É quem gasta o pensamento dele inteiro. Para gerar salvação na história da humanidade. É alguém que não mede sua vida. E que antes que você diga um sim para ele. Ele já deu o sim dele e se entregou. Nós vamos entender que faz valer a pena. Porque toda criatura humana é passível de falhar. E vai falhar. No caso da luz. Para depender exclusivamente de Deus. E esse mérito dela ninguém tira ninguém um dia na escola era uma colega né de classe de outra denominação religiosa e aí uma, uma colega que sentava do meu lado falou assim mas por que vocês não acreditam em Nossa Senhora eu virei só para me escutar e ela disse porque ela já foi escolhida para isso e aí eu pensei poxa vida mas será que Deus escolhe as pessoas para ir nunca vi Deus e ser é ruim para o outro que mentalidade seria essa de Deus? Aí ele não seria Deus? Para mim ele seria um elite que, em sinal de que aquelas que estão por detrás dessa câmera, inferiores, jamais. Mas a quando que nós nos abrimos, dando Deus lugar, vamos dando na nossa liberdade mais dependência, mais dependência, mais dependência, mais dependência, de ser profundamente, glória a Deus. Mas em nada disso, em nada disso, nos sentindo inferiores, pelo com mais Deus me reveste da presença dEle e mais confiança Ele me dá. E mesmo na tribulação Ele é capaz, como, são, como diz São Paulo, forte, porque Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você pode ter certeza que se em algum momento Deus levantar em você uma viu a sua fraqueza e você reconheceu. Ali ele começou a levantar virtude. Quando você disse que você iria desistir, que a situação de muitos 
que não creem na realidade desse país, o Espírito Santo diz que não é bem assim, que ele vai mudar. Era o que o Senhor aqueles que há um Deus que é justo e fiel e mesmo que se levantassem milhares, como diz no Salmo, ainda que se levantassem mil, eu não vou temer, porque Ele está do meu lado. Deus não tem limites físicos, Deus não tem limites e pode socorrer. Ele não tem escrúpulos no sentido de socorrer uma pessoa, seja qual o pecado que ela tiver vivido ou que hoje ela esteja vivendo. Mas depender de Deus é assim. Maria entende isso. É tudo de Deus ou nada. Só que como ela não queria nada, ela queria tudo. E isso na vida que ela sofresse, mas no sofrimento Deus aperfeiçoou a capacidade dela de interceder por tantas mães que perdem filhos, filhos perdidos mães que querem gerar e sabe ela que é Deus quem gera por tantas e tantas mulheres que ainda não decidiram pelo Senhor e é a única que tem as duas vocações, ela é a vocação de esposa, mas ela também vive a consagração total José foram os únicos que viveram, foi a única mulher que gerou e ainda assim permaneceu virgem e ainda se consagrou em sinal de que não é um privilégio que Deus dá ela condição de interceder por todas as realidades, sejam quais forem. E da mesma forma, mulher, você que acha que desacreditar-se de você é a sua de Deus, porque é justamente naquilo que você tem mais lutado que o Espírito Santo tem desejado fazer de você, mulher de autoridade para pedir e Ele conceder a t... É isso que o Espírito Santo deseja para nós. E é isso que Deus quer, porque como diz... São Paulo a respeito de Jesus, de condição atribulada por nós, passando toda espécie de humilhação, ele estava em condições de rogar, de se tornar intercessor justo. Ele que um dia passa por uma grande tribulação, ele está em condições quando vence em Deus, plena de rogar e pedir a Deus. Uma coisa para nós encerrarmos, que Deus falava que ele responde a sua oração. O que ele me falava é que muitos queriam resposta, muitos. Partilha à tarde com o meu marido, ele chegou em casa falando um testemunho de um, um senhor. E ele falou assim, olha, porque ele tinha um vício e o vício ele tomava conta, era o vício da bebida, a ponto dele não fazer nada e quase perder o emprego. E um dia, porque o intelecto nosso pode ser a favor da fé. E assim ele disse, claro, não é a minha sugestão para ninguém, mas ele pegou a Bíblia e ele pegou a arma. E ali ele subiu para o corpo diante dele, a Bíblia e aquela arma. E ele disse para Deus, se existe o Senhor, de duas eu alimento mais viver essa E o que eu quero te pedir é que o Senhor me liberte, porque eu quero ter vida. Ou eu vou acabar com a minha vida, ou o Senhor vai me dar uma vida de verdade. 91, né? E ali ele fez uma oração. Ele fez tudo ou nada. Não vai fazer do sentido assim. Mas ele estava decidido. Ou oh Deus, de fato, essa não é a vida que eu quero. E Deus que é fiel e justo. Quando ele desceu aquele monte, ele falou que ele uma de bebê. Ele fez o café, fez a sua marmita e no outro dia foi trabalhar. Quando ele sentiu o cheiro do álcool, ele sentiu até hoje ele sente e ali o meu marido partilhava que ele estava impressionado, porque não era uma pessoa que se dita cuja estava lá na igreja todo dia. Porque às vezes há tantas ou é tudo ou é nada. Ou você se decide por ser mulher de verdade, ou você vai estar à margem de depender de pessoas que nunca era aquilo que Deus vê o seu respeito. Ter de Deus sempre primeiro. Sempre primeiro. Sempre. E é isso que ele nos convida. Essa experiência, ou você quer tudo, ou você não quer nada de mim, ou você me quer por inteiro, para ministrar a minha graça onde você está, me assume diante dos homens, eu vou assumir a ele diante do Pai. Isso inclui, isso inclui aqui, você assim desejar, você quer ser livre, quer ser liberto, liberta, você quer estar na presença, Depender de Deus, você quer você.
Ou você se decide inteiramente? Ou você é ele de fato? E eu convido você, meu irmão, minha irmã, só fechar os seus olhos. Quantas realidades precisam dos pés para que essa pedra, aonde muitos estão em túmulos, alguns julgam que nem estão, mas enquanto você dá afetos mal resolvidos, você não será livre. Porque o que Deus tem pela frente é mil para trás precisam estar diante daquele que realmente eu me abro ao teu querer eu me rendo a tu inverter diz para Jesus que você se arrepende quero conhecer Os que dei sempre Só me dá O tanto que eu já chorei Me arrependo dos planos Se arrepende de verdade De depender dos outros E não dele Sem te ver Onde eu posso ir Procuro só virar por tu Os meus passos são o meu prazer Se não for assim, não me deixe Diz mal, pai Feche seus olhos, estende a sua mão Feche os olhos e confia em ti Aqui está o Senhor Como diz São Paulo A imagem do Deus invisível Que diz Isto é o meu corpo Isto é Eu nunca abandonarei você Eis que estou convosco É Jesus Eucarístico É o próprio Jesus Cristo Se você agora olha para essa tela Mãos, você estendeu sua mãe tocar nele, na tela, e a dizer para ele, aquilo que tem feito você paralisar, se é um vício, se é um medo de perder alguém, se é um ciúme que quase te, te corrói por dentro. O Senhor, Ele quer visitar você também na sua saúde física. A imagem que Ele possa com o Senhor dizia, era de toda a realidade, de osteoporose. Jesus, Ele cuida de tudo. Tudo. De tudo. Ele cuida até de quando você entra. Ele cuida dessa respiração. Ele cuida de você querer depender dele. A entregando para ele toda a ansiedade, todo o receio, toda a discórdia, todo o medo. De perder um filho Ou até mesmo de entregar Entrega para Jesus agora Todas as mágicas que você sente De um ente É um sofrimento, é uma dor Que está no seu coração tão grande Mas que o Senhor vai te encontrar Vai além da tela desse celular que você e diz que ele está cuidando de você. Convida Jesus que é. Jesus a organizar as coisas que estão fora de ordem. Porque é isso que o Senhor faz. Ele adentra as coisas. O Senhor visita cada uma de nós, as nossas emoções, os nossos sentimentos. 
machucaduras que foram curas. É isso que Jesus diz, eu sou a cura e eu estou cuidando das minhas filhas, eu estou cuidando de vocês. Pega para o Senhor agora tudo aquilo que te preocupa. Enquanto a minha irmã dizia, pessoas com ansiedade, Jesus quer tocar em curar você, a aflição que você sente, todo medo, todo pânico, o Senhor vem te curar nessa noite, visita Jesus, visita cada um, e toca Senhor toda a realidade vivida, nós não colocamos Senhor limites no teu poder, nós sabemos que pode ir muito além do que aquilo o que nós pensamos, Jesus, por isso eu te peço nessa noite, vá de encontro, Senhor, a realidade dessas mulheres. Senhor, aquelas mulheres que se mulheres, Senhor Jesus, que perderam o sentido de vida. O Senhor é o sentido, o Senhor é a razão, Jesus. Cada casa, esse Senhor Jesus, esse pai de família, que por conta da falta do emprego, você não tem conseguido manter sua casa, mas o Senhor te, o Senhor te visite e Ele está dizendo para você que Ele mesmo vai prover aquilo que é necessário na sua casa, o Senhor vai além, Ele vai te dar. nós te convidamos Jesus a visitar as nossas casas, a nossa vida nós glórias a Ti nós ora porque o Senhor nos visita Jesus, o Senhor nos olha o Senhor derrama sobre nós todo o Seu amor, o Senhor Jesus, tudo aquilo e muito mais, Senhor, do que os Teus favores, é a Ti, Jesus, que nós precisamos. E quantas mulheres que preenchem, que elas precisam da Tua presença, que elas precisam, Senhor, buscar a Tua face, que elas precisam, Senhor, gastar tempo. Em ti, Jesus, a Você se arrepende da vida. Você se arrepende porque muitas fizeram votos e eles faziam votos entre si. Eu nunca vou te deixar. O que os direitos de você? Essas pessoas, elas de alguma forma se encontraram na sua história, mas eu quero declarar que é fiel e que permanece para sempre sou eu. E que somente aquele que vem de Deus, ele vem, fica e pensa ele de Júpiter. Mas para que você possa olhar agora para Jesus e agradecer a ele, agradecer por ele retirou, mas ele retira sempre por um bem maior, sempre, e se ele permite, entenda bem, Deus, se Jesus permite o seu olhar, precisa agora ser revestido da verdadeira beleza, dos valores, dos atributos, somente os que vêm de Jesus. Deve entrar no seu coração Somente Porque é sinal do que ele quer fazer É muito maior E eu convido você A renunciar seja bom Diante de uma De que Jesus quer fazer novas Todas as coisas A promessa dele é essa Eis que eu faço Todas as Todas, todas as coisas E a sensação é que você vai ficando mais forte Como se fosse uma armadura Que aquilo vai Não vai O Senhor toca Em mulher Que estão Ocupando o seu tempo Com tantas coisas Assim como a palavra nos diz que Marta chegou para Jesus e Maria estava perto dele e ela estava com tantos afazeres e Jesus dizia, disse a Marta que o melhor era agitada com tantas coisas, com tantos pensamentos, com tantas angústias, com tantas preocupações e até agora neste olhe para Jesus entregue para ele os seus pensamentos os seus excessos de pensamentos os seus sentimentos
ser livre na presença dEle que você se coloca na presença dEle por inteiro peça ao Senhor que retire do seu te incomoda colocar realmente na presença dEle que refaz todas as coisas que transforma realmente todas as situações que nós vivemos só realizar aquilo que você necessita mas para que Ele realize você necessita se colocar na presença dEle por inteiro assim como Nossa Senhora de casamento mas ela renunciou até mesmo o próprio casamento para se colocar na presença do Senhor mulher se pode é o seu sonho, o Senhor Jesus, eu renunciei aos meus sonhos para viver os teus sonhos, para viver as tuas verdades. Eu me coloco por inteiro na sua presença, Senhor. Senhor, porque agora eu quero ser uma mulher de Deus, uma mulher que se coloca por inteiro, Jesus, na sua presença, para que o Senhor realize na vida do meu coração. Eu quero cuidar das minhas filhas. Eu quero cuidar dos meus filhos. Eu quero conduzir os seus espaços. Eu quero conduzir a sua o que o Senhor quer fazer, mas para que Ele entre em nossa casa. Mas para que Ele entre em nossa vida. Para que Ele nos conduza nesse nosso sim. Ora, Senhor, eu digo sim à Tua vontade. Senhor, eu digo sim à Tua vontade. Senhor, eu digo sim ao Teu querer. Senhor, eu digo sim ao Teu querer. Senhor. Senhor, eu me derramo na tua presença. Senhor, eu me derramo na tua presença. Porque eu quero ser inteiramente sua. Porque eu quero ser inteiramente sua. Eu quero ser Eu Jesus. quero ser cuidada por ti. Cuidada por ti, Jesus. Eu quero que a minha família seja cuidada por ti, Jesus. Mais do que os meus sonhos, Jesus. Mais do que os meus sonhos, Jesus. Eu quero eu quero fazer os teus sonhos fazer a sua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. E assim como Maria. E assim como Maria. Eu também digo. Eu também digo. Eis aqui. Eis a erva do Senhor. Faça sim em mim. Cumpra sim em mim. Cumpra sim em mim. Segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. O que tem meu coração? Mas como vou fazer eu a vontade de Deus? E Jesus, Ele diz para você. Faça tudo o que você está fazendo pela sua família. Mim. Cada, cada refeição que você preparar, faça com todo amor, faça por mim, faça e você vai ver valer, você vai sentir, você vai começar a cantar, e ele diz para que você possa louvar, eu quero que você possa louvar, vai ver que a minha presença, ela vai tomar conta de todos os lugares da sua casa, todos os lugares, é Jesus quem quer tomar conta, é o Espírito Santo que vem no meio de Jesus, liberando a graça de você ter paciência para cantar do jeito certo, para saber lidar com essa criança. Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mesmo vazio de mim Mesmo vazio de mim De toda inquietação, toda gritão né? Só pro teu bem Que a nossa morada é a sua. Nós entregamos. 
entregamos a nossa casa, Senhor, a nossa vida a Ti, Jesus, porque o Senhor é aquele que entra, é aquele que Tu és aquele, Jesus, que vem reformar a nossa casa, o nosso coração. Essa depressão, Senhor, toda na casa do meu coração, essa depressão não pertence a mim, Jesus. Eu entrego ela, ela para Ti, porque a minha casa é morada Tua, Senhor. Eu entrego, Senhor, essa infidelidade do meu marido, porque nós constituímos um relacionamento, uma união diante de Ti. E a nossa casa, Jesus, é feita por Ti, é refeita por Ti, Jesus. Mulher, você que vive uma situação, diga para o Senhor, Jesus, na minha casa, Jesus, eu peço que o Senhor entre na minha casa e faça morada e leve dela, Senhor, essa traição você que enfrenta uma de câncer, de depressão qual é a enfermidade que você tem, diga a Jesus Jesus, essa casa essa morada, a enfermidade está sim em meu corpo está sim em minha casa, mas eu te entrego ela agora, Jesus, porque o Senhor é quem cura, o Senhor é quem liberta a minha casa, Jesus, é sua A minha casa, Jesus O Senhor entra O Senhor faz morada O Senhor vai a minha casa Porque eu quero Eu desejo que o Senhor venha E retire tudo aquilo Retire toda a confusão, Jesus a Confusão que se está E o Senhor insiste na infidelidade Infidelidade do esposo Infidelidade das esposas infidelidade. Nós queremos entre nessas casas e arrume e faça morada. Nós queremos, Jesus, entre em nossa casa. Essa casa você. Ela pra você. Apresenta a sua casa para Ele. O Senhor também Ele colocava no meu coração mulheres que elas viveram experiências de uma sexualidade onde você sabe que você negaria a sua feminilidade. Deixa eu, deixa eu te constituir Mulher verdadeira Mulher plena Completa De corpo e de alma Ele toca para refazer a sua mente Porque essa casa, esse corpo Eles são planejados por Deus Deus desejou plena Até mesmo no seu matrimônio Você pode ter sido tentada a desviar o seu olhar plena em mim seja reconstituída no desejo de ser plena de ser leve bela é a minha beleza ela refugia ela aparece mostre o quarto de filhos essa casa é sua casa Nós deixamos, Nós deixamos Ela pra você Essa casa é sua Essa casa é sua Jesus. Casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você A Minha casa é sua casa Jesus Minha casa é sua casa Nós deixamos Enquanto nós vamos cantando A imagem que o Senhor me dá Entrando muitas casas Muito escuras O Senhor me dava a imagem de casas muito escuras E à medida, à medida que cantando isso E você continua cantando O Senhor vai adentrando a sua casa e toda a escuridão da sua casa de Jesus, toda a escuridão da sua casa, mulher, está sendo dissipada pela presença de Jesus. Tudo aquilo que causa, causa escuridão na sua casa, o Senhor está dissipando pela presença dele. E o Senhor está dizendo, eu sou madeira, eu luz dessa casa, enquanto Jesus caminha pela sua casa, ele está dizendo isso, eu sou a luz dessa casa e eu tudo aquilo que causa escuridão, tudo aquilo que causa medo, tudo aquilo que causa desunião nessa casa, com vivendo experiências de 
Senhor pela presença dEle, Ele está dissipando, mulher a sua casa será uma casa de paz, uma casa da habitação. Senhor, porque o próprio Jesus nessa noite estabelece na tua casa a morada dele. Ele está dizendo para você: casa é a minha, porque é a minha casa, eu estabeleço a minha morada. E tudo aquilo que causa experiência de escuridão, tudo aquilo que causa dissipando, porque eu sou a luz verdadeira e tudo aquilo que é escuridão se submete à minha luz, à minha presença. Senhor, a nossa casa, nós tomamos posse da Tua presença, Senhor. Nós sabemos que o Senhor, ao adentrar, o Senhor está organizando tudo, tirando tudo aquilo de Ti. Tudo aquilo que afasta a Tua presença, o Senhor está tirando, Jesus. Mulher, o Senhor está tirando da Tua casa. Você tem na sua casa guardado amuletos que você ganhou. O Senhor me mostra uma imagem de uma garrafa. Essa garrafa contém muitas ervas, chá de ervas, algo assim. E o Senhor está pedindo para que você retire isso da sua casa. Você ganhou esse chá e quem te deu disse que você toma um banho de ervas. E o próprio Senhor está dizendo a você, mulher, que você disfarça disso. E tudo aquilo que você faz em mal figuras que você foi colocando dentro da tua casa e que não representa a presença de Deus, que não traz a presença de Deus o Senhor mesmo está te convencendo nessa noite a se livrar de tudo aquilo que você foi colocando na tua casa e que não reflete a presença do Deus vivo a nossa casa é a tua casa Jesus e nós tomamos posse da... nós tomamos posse que dissipa as trevas nós tomamos posse da autoridade do Senhor no nosso meio Jesus minha casa é a tua casa Senhor que você fazia o pedido você faz o um pedido a Jesus da graça da maternidade porque assim você se sentirá plena completa e o Senhor você só será plena comigo com a minha presença com a minha presença, porque muitas vezes nós desejamos muitas vezes, colocamos pensar de Jesus, mulher você deseja assim essa maternidade o Senhor, ele diz que vai te conceder, mas primeiro plena de Deus, plena de Jesus, porque o filho que ele te dará não será para você ele constituirá o seu filho, você deve se apegar ao sagrado porque Ele permanece. Ele é o único que, pe que permanece na nossa vida. Tudo passa. Queira primeiramente a presença do Senhor na sua vida, na sua casa. Basta. Porque Ele nos basta. Assim como o Senhor foi pleno em Maria, Ele quer ser pleno em nós. Os realizados. Nós seremos realizados no Senhor E Maria foi realizada no Senhor Realizada e ela viveu tudo Porque ela sabia Que Ele era realmente aquele que Ela desejava profundamente em ser Do que os seus mulheres e homens Desejem primeiramente ter Deus Na sua vida Deseje primeiramente Isso que nos leva além Pessoas que são apegadas a outras pessoas, desapeguem as pessoas. Verdadeiramente naquele que ouve os seus lamentos. Você confia demais nas pessoas, você expõe demais a sua vida em elas a Jesus. Expõe a sua vida para aquele que realmente ouve e se interessa. Porque muitas vezes nós falamos me fala, muitas pessoas estão travadas na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, porque confiam mais de hoje, fale para o Senhor, não confiem tanto naqueles que se dizem seus amigos, porque muitos querem te levar, muitos não querem a sua olhos, abre os seus olhos, você que diz que a sua vida não vai para frente, que tudo aquilo que você começa, porque você não confia, 
nas mãos do Senhor. Você fala para todo mundo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Para com isso. Mas comece esse trabalho, essa conquista. E assim você verá a promissão de Deus na sua vida. Das coisas que você... Pare de confiar nas pessoas e confie mais no Senhor que está ao seu lado. Jesus, sua presença no nosso meio. Eu convido você que está em casa a se preparar para receber a bênção do Senhor, que venceu os nossos corações, a nossa vida. Dá-nos a tua bênção, Senhor. Estenda a tua mão sobre nós, da graça que envolve as ações, tudo que é impossível, certo é capaz para ti. vocês que nos acompanharam nessa live, que você tome posse, mulher, de tudo aquilo que vida na sua casa, que você tome posse da presença de Jesus na sua casa, o Senhor está na tua casa, a sua casa é morada de Jesus, que você possa proclamar, temos mulheres e homens de Deus, agradecemos a Priscila, agradecemos também a Fran, amém, e o que o Senhor coloca no coração é que você, mulher, que tem algum testemunho, né? Nós vamos criar uma página, né? Para vocês estarem enviando o Facebook, Priscila Alvim, tem o da Gisele, do Facebook. Gisele Cristiane. Da Fran. Francilane Silva. Você que está lá no Message, que nós vamos... Né? Não dá para responder todo mundo, né? Aos pouquinhos a gente vai respondendo. Mas você que tem um testemunho, que vamos estar aí atendendo vocês, tá? Tem o Instagram também. Aí pode ir lá no direct, né? O meu é Prina. que é isso? <risos> é, que qual é o seu, gente? Instagram? Eu... Ah, vocês procuram lá, Gisele, Priscila, pra... é, né? E pode, que nós vamos ajudar. E né, o nosso programa vai estar com um novo formato daqui uns umas semanas, né? Vamos ter outras mulheres de Deus aqui com a graça, mas vai ter um novo formato. E quem sabe, né? Uns dos seus testemunhos vão ser escolhidos. Nós vamos é, escolher uma mulher de Deus a sua casa para estar aqui para o que Deus está fazendo na sua vida, tá? Então vai aí mandando para nós e com a graça de Deus vocês estarão aqui conosco. Gra agradecemos o pela presença, pela disposição Obrigada, Padre, pela confiança Aos intercessores, a toda a equipe a música, Aos, aos também, músicos Deus, Deus abençoe a... é os... Agradeço que estão lá na transmissão Os rapazes, eles não aparecem Mas eles que cuidam de tudo isso aqui Preparam pra gente Então, nós queremos desejar boa noite Que cada uma de vocês E que cada abençoada Na presença do Senhor Amém Aleluia que confiam revigoram suas forças suas forças se renovam posso até cair ou vacilar mas consigo levantar pois me me prepara 